Efe, estamos aquí en el avance premier de la película El Año del Tigre que llega a partir de este 30 de marzo a nivel nacional y miren todo lo que han armado, es como tal el barrio chino pero aquí es Mall del Sur, una cosa alucinante que han armado mis amigos es cine color, así que estamos emocionados El Año del Tigre próximamente en fin Cinefilo, hey, ¿qué tal? Hola Paloma Lo que ya no saben cinefilos es que detrás de ese señor que está ahí de eterno azul está el padre de la criatura Ahí con todos sus hijos no reconocidos, Ernesto Pimentel y sus palomas. Siempre aquí apoyando al cine peruano. O sea, yo no solamente tengo cariño, sino admiración por Carlos Alcántara. Estoy muy orgulloso de que Disney, con uno de sus estudios, esté haciendo este primer esfuerzo con artistas peruanos de con tanta trayectoria. Hoy el día del teatro, celebrarlo apoyando una película nacional, pues me llena de orgullo. Que vengan más éxitos para Carlitos y por ende para los... los los que aman el cine, yo realmente sé que es un gran esfuerzo. Yo he pensado en hipotecar mi casa para poder completar mi película, pero así le vamos con fe. Los invito a todos los cines a esta nueva aventura llamada El Año del Tigre. No se vayan a confundir, El Año del Tigre, no, El Salto del Tigre. <risa> Primero agradecido, ¿no? O sea, mantenerse en un horario como el fin de semana, con más de dos dígitos, solamente es el, la generosidad del público. Así que nada, yo contento de poder haber tenido tanto a Paula como a Eduardo. Lo de Eduardo fue una casualidad porque mande quien mande fue lo que nos invitaron. Y a la salida me lo encuentro y se dio la posibilidad de entrevistarlo. Y luego, eh, Paula no se sintió bien y se fue del canal. Y yo vi por comienzo de decirlo, oye, juntémonos, no, mira, yo tenía programado esto para ti. Y fue ahí donde hacemos esta siguiente entrevista ya en mi casa y donde ella nos cuenta y nos aclara de alguna forma que esto ha sido un desencuentro de ambos. Y yo creo que lo mejor es que, que la decisión que tomen sea la decisión de ambos. No, nadie los prevé presionar y sin el amor nadie manda. Hola amigos, soy Ernesto Mimenté, la chava chabuca, causacho en Perú y los invito a ver el año del tigre en los mejores cine, gracias, cine Felicitaciones por la película. El año del tigre nace... Ven Gonzalo, ayúdame, ayúdame, ven, ven, ayúdame, que esto es lo tuyo. Nace para... Le decía yo hace unas horas a otra entrevista que en Latinoamérica se sufre igual en todos los países. Y la idea del año del tigre es hacer una película latinoamericana, donde en cada país puedan sentirse identificados con lo que están viendo. Y de alguna forma u otra, esto es un proyecto donde en cada país, cuando la gente la vea, va a sentir empatía en lo difícil que es echar hacia adelante, lo difícil que es poder navegar estas aguas que nos han tocado vivir desde el prisma de la comedia, desde el prisma del drama, desde el prisma del suspenso. Entonces, Porque los personajes, que además también creados por este señor, espectacular, los personajes son comunes a nuestras realidades latinas, en verdad, ¿no? O sea, o sea la pareja de mujeres chismosas, prejuiciosas, creando historias. El inspector corrupto. Exacto. Que no deja que uno saque la cabeza cuando la saca, pim, pam, te da el más alto, Delincuente, ¿verdad? cosas más serias también, hay temas bien serios también. El usurero, sí. el hombre latino abusivo, que no deja que la mujer florezca, una mujer que, que trata de complacer al hombre y siempre está como a su merced. O sea, son temas muy complejos que a la vez se tocan de una forma muy divertida pero que el que quiere entender el subtexto lo entiende y el que no simplemente pues lo disfruta. Entonces, ¿crees? Creo que es el cambio de paradigma y de hacer una película cómica, pero que la gente cuando salga de la sala del cine diga, mierda, un poquito de... acabo de ver algo que, es eso, de que, manera gris. que me va a dejar, no me puede dejar indiferente. Aunque te hayas reído y te lo hayas pasado bien. Entonces, ese es el trasfondo de la película. Se sufre igual en todos los sitios. Como decimos acá, Hashtag Zape. Zape. Cine Remake, un saludo para todos ustedes. Vengan a ver El Año del Tigre. La verdad que es una, una película, eh, ya lo dijo Pascual, latina en realidad, con bastante diversión, pero también es una película que te atrapa de comienzo a fin. Así que no se la pierdan en todos los cines. Vean buen cine. Y muere todo el mundo. <risa> Cinefilo, seguimos aquí en esta ambientación y miren, ahí están las palomas. Ahí está un éxito, ¿eh? interpretado por el, la cabeza líder, el padre de la criatura. Ya vamos a ingresar a la sala para ser testigos de El Año del Tigre. Esta película la estamos estrenando el 30 de marzo. Eh, es un estreno nacional y sabemos que va a ser un éxito. Y es el primero de muchos éxitos que vienen eh, para Disney y para Star Plus. Espero la disfruten, la recomienden en sus redes y la vengan a ver con su familia. Un abrazo.